以色列那些五花八门的防空系统可不止铁穹、大卫弹弓、剑，还有在国际市场上极为热销的巴拉克系列。在过去几十年的舰载防空导弹交易里，巴拉克巴伊阿在远程导弹市场的占有率达到了 86% 在性能上堪比爱国者。那么巴拉克系列到底有多强？虽然巴拉克这个名字看着有点陌生，但它却是实打实的老兵。尤以 I A I 公司与拉斐尔合作研发，上个世纪九十年代就已经批量生产了。巴拉克系统的设计思路跟法裔的紫苑导弹差不多，目前有三种型号：巴拉克一、巴拉克八、巴拉克八亚，分别是近程点防御、中程防御、远程防御。其中，巴拉克一属于最老的那一个。巴拉克一采用的无线电指令指导模式算是当时最流行的，设备也相对简单，不仅满足了小平台装弹适应性，而且成本低，毁伤概率也高。巴拉克一的战斗部达到了全弹质量的 20% 用的是垂直热发射方式，可以提供360度无死角的防御，在当时还是比较领先的。唯一的问题就是射程，巴拉克一是瞄准线引导方式。基本原理就是导弹始终处于目标和制导站的连线上，也叫三点法，实现方式比较简单。但是因为弹道过于弯曲，导弹能量消耗过大，对射程有一定的影响。巴拉克一的射程只有10公里左右，完全不够用。于是以色列又开始研制巴拉克 8， 也叫做巴拉克 2， 巴拉克 NG， 最大射程100公里，并且末端要采用主动雷达制导。2007年时候，印度又参和一脚。表示我出一半钱，有人分担，以色列自然举双手欢迎。次年 ，I A I 又找上拉斐尔，准备再次合作。其中 ，I A I 负责雷达火控指挥系统研制和集成，拉斐尔负责导弹研制。只是从射程10公里增加到100公里，还需要增加主动雷达指导，需要面对的问题很多，比如高速弹体的气动耦合技术、新型战斗部以及隐信战斗部配合技术、挥动矢量控制技术等等。就最终结果来看。巴拉克八无论是外表还是内部配置，都与巴拉克一完全不一样。相似之处除了名字之外，也就只有一些集成电路或标准化的螺膜了。巴拉克八不仅射程增大，制导体制改变，火控雷达也需要研究新的。其中最先解决的就是火控雷达。以色列研制巴拉克八的时候，已经研发了新的 ELM 2 2 4 8、m f s t a r 固态主动相控阵系统。这是世界上体积重量最低的舰载主动相控阵，可以说以色列研发巴拉克8就是配合 M F S T A R 系统，所以巴拉克8的抗饱和攻击任务、多目标跟踪能力完全不用担心。雷达问题解决之后，剩下的就只有巴拉克8的弹体变化与制导了。巴拉克1的射程只有10公里，而巴拉克8的射程需要在7 5五到0百公里，靠现有弹体很难完成这样的增幅。当然，理论上来说，巴拉克系统可以参考紫苑导弹。紫苑系列用的是主推器加拦截器的模式，其拦截器重量约100公斤，跟巴拉克一导弹的重量差不多。而紫苑三零在采用大型主推器之后，射程就已经达到了100公里。只是巴拉克导弹很难采用这种模式。巴拉克一是正常启动布局，弹翼部分相对较大，用的还是固体火箭发动机。如果再给巴拉克一加一个大型助推器，最大速度就会增加，但一在高速状态下的阻力也会过大。这点跟液体火箭发动机以及液体冲压发动机不一样，这类导弹发动机的燃速可以调整，导弹可以在相对较小的速度范围内飞行，保证大型弹翼不会产生太多的阻力。所以现在大部分的高速防空导弹一般都是无翼面布局，弹体光滑，阻力小，而巴拉克一有弹翼还很大。不能加大型助推器。同时，由于制导体制发生变化，导弹内部除了用于指令制导的控制模块外，还要增加主动雷达导引头，这就改变了弹体布局结构。机动中心与弹体重心也要变化，并引起连锁反应。解决问题的难度不亚于研制一款新的导弹。之前，中科院在研制天宫二的时候，就曾设计天宫一加助推器的结构，只是因为后期问题太多而放弃了。同时，对于巴拉克系统而言，导弹几何外形发生变化，垂直系统也要进行改造，很是麻烦。当初俄罗斯研制 S 3 0 0美国研制爱国者，都是耗时十年以上。
。当然，就以色列的技术来说，并不是毫无办法。比如，可以借鉴射程70公里的剑二。当然，该系统并不是舰载，体积太大，一枚导弹的重量就达到了 1.3 吨，比巴拉克一的整个垂发系统都重。2 0 0 0吨的塞尔六自然用不了。但是，以色列可以借鉴舰二现有技术，比如弹体设计、气动布局、导引头等等。只是不过，从当前巴拉克八导弹的弹体结构来看，以色列并没有借鉴舰式，而是借鉴空空导弹。可以说，巴拉克八本质上都不能算是舰空导弹，这又是怎么回事呢？以色列在研制巴拉克八的时候，采用了很多空空导弹的设计原则。当然，以色列不是第一个这样玩的，已经有很多先例了。比如美制的响尾蛇、麻雀都是以空空导弹技术研制舰空导弹，而巴拉克八的前身就是以色列在怪蛇四的弹体基础上，通过改进控制面、增大弹长、更换导引系统而研制出的德比导弹。只是德比最终没比过 AIM 1 2 0以色列并没有列装，不需要考虑巴拉克八与空空导弹，保持零件的高度通用性，在设计上更自在。而且放弃德比的基础框架限制，可以按照以色列的巴拉克八的标准对弹体进行大范围的修改，最终巴拉克八的性能比同类弹好得多。所以巴拉克八虽然是巴拉克系列的导弹，但是在结构上与巴拉克一完全不一样，反而与德比导弹相似，都是细长弹体的前控制面压式布局，弹长 4.5 米，直径 0.25 米，战斗部配备的是高能破片杀伤战斗部。以及基于激光的数字金炸引信，特点就是主动雷达、双脉冲发动机以及最离谱的重量。巴拉克八头顶主动雷达引导头，有了这东西之后，巴拉克八拦截弹在末端的时候，不需要其舰载或陆基雷达对目标进行不间断照射，一旦接近目标，可以依靠自身雷达系统对其进行锁定。双向数据链这种常规操作也是必备的，可以在飞行过程中与舰载雷达等信息系统交换信息。可以发射后再锁定，也能重新选定目标。同时，巴拉克八大概有三分之二的弹长，被双脉冲固体火箭发动机占据，并且还含推力矢量控制技术，可以在接近目标时进行第二次脉冲点火，确保导弹在飞行末端不只是滑行，而是可以在导弹包线范围内和拦截范围内再次获得较高的机动性，并且具备快速机动目标的第二次拦截机会。同时，双脉冲发动机的后端。还有机电式启动推力矢量控制装置，可以实现三通道控制和提供较大的侧向控制力，也就是机动能力更高。拦截精度与机动性都不错，配合以色列先进的雷达系统，巴拉克八可以具备拦截进程弹道导弹。不过要说最离谱的，还是巴拉克八那六十公斤的战斗部，以及二百七十五公斤的体重，实在是太轻了，比一般的空射中距弹都轻。巴拉克八的尺寸和重量比巴拉克一增加很多，但仍然是同类导弹中轻量化的代表。与俄罗斯的 S A N 1 2灰熊相比，巴拉克八的射程更大，导引精度更高，但体积和重量却只有 S A N 1 2的一半。按照以色列的说法，巴拉克八的射程在7 5五到0百公里，中距弹的射程差不多也在这个级别。但是空射中距弹有发射飞机的原始初速度，打击包线大多数是平飞。而舰空导弹一般需要从海平面爬升，用抛物线弹道进行防空拦截。就算是为了减少飞行空气阻力，以二马赫以下的速度飞行， 1 0 0公里的射程都有点匪夷所思。而其他大国的同类射程的舰载防空导弹，起飞自重几乎没有低于700公斤的。如果硬要说问题的话，那就是速度有点慢。听说最大只有二马赫，平均速度也就一马赫多一点。不过这个问题也不大。末段时候的抛高打击以及双脉冲发动机的第二次点火，多少也能弥补一点。目前以色列海军的萨尔五和萨尔六都搭载了巴拉克八系统，就比如萨尔六虽然只有两千吨，但武器数量是一点也不少。一个奥拓七十六毫米主炮，两个台风武器站，三十二个巴拉克八垂发单元，二十六个 C 穹顶点防御系统单元，十六枚反舰导弹，还有 M F S T I R 固态主动相控阵系统。以及两个三百二十四毫米鱼雷发射器，怎一个猛字了得？值得一提的是，虽然巴拉克一与巴拉克八不是太像，但是在改装上还是挺容易的。巴拉克一是小型点防导弹，主要用于轻型作战舰艇，基本型八单元发射装置的重量只有一点三吨
，装弹后的全重量也只有 2.6 吨，而巴拉克8的发射装置也是如此。为了满足垂发的安装要求，巴拉克8弹体前控制面和后稳定翼部都可以折叠，导弹的截面尺寸与巴拉克1大致相同，只是因为巴拉克8比较长，垂发单元的高度相对较大。不过问题也不大，可以通过半埋等方式解决。改装工作很轻松。除此之外，巴拉克八还有陆基版本，说白了就是将八连装的导弹发射器安装在机动拖车上，再加设控指挥车与机动雷达车。一般情况下，一套陆基巴拉克八有二十四枚拦截弹，性能跟舰载版差不多，射程七十到一百公里。印度陆军打算用巴拉克八取代俄制 S 幺二五。当然，只研发巴拉克八肯定是不行的。为了提高射程 ，I A I 还打造了巴拉克 M X 系统，属于巴拉克系列防空的最新版本。跟巴拉克8一样，巴拉克 M X 系统也是陆海通用，并且还为其配备了巴拉克 E R 导弹，射程达到了150公里。这又是如何实现的？新的巴拉克 E R 在双脉冲固体火箭发动机的后面增加了一个固体火箭推进器，导弹全长从 4.5 米加大到6米以上。射程从最高的一百公里提升到一百五十公里，射高也从二十公里提升到三十五公里。雷达同样是主动雷达末端制导，并加入了拦截弹道导弹类目标的能力。如此一来，巴拉克系统就补齐远程区域防空能力。现在已经整合到紫萨尔六护卫舰上了。二零二二年十一月，以色列国防部就宣布，萨尔六完成了巴拉克反导系统对巡航导弹的拦截测试。此外，与巴拉克八类似。巴拉克八 E R 也是首先研发舰载版本，之后再继续研发巴拉克八 E R 的陆基版本。总的来说，巴拉克系统是以色列首个可以与爱国者系统相媲美的防空导弹系统。以色列海军装备巴拉克八的主要目的就是拦截俄罗斯卖给伊朗的红宝石超音速反舰导弹，陆军则是用陆基巴拉克八或者巴拉克八 E R 代替霍克导弹，而投资方印度在巴拉克一的时候就开始用了。维拉特号航母、德里级驱逐舰用的都是巴拉克一，研制巴拉克二的时候，印度主动掏钱，表示要合作研制。只是就双方实力来看，整个系统的研制主要还是由以色列完成，印度只是出资金。研制成功后，印度就能获得整套系统的技术资料，并在国内生产。这算是印度为了弥补得不到歼二技术的无奈之举。其中，印度海军用巴拉克八取代俄制防空导弹。维克拉玛蒂亚号、维沙卡帕特南极导弹驱逐舰用的就是巴拉克八。除此之外，新加坡的胜利级巡逻舰、智利的俊级驱逐舰都使用了巴拉克系统。越南也打算耗资五亿美元购买三套巴拉克八系统。不得不说，以色列的防空是真的好，铁穹、大卫弹弓、舰形成了近中远三层防空反导体系。铁穹拦截射程五到七十公里的火箭弹。舰系列武器拦截来自伊朗和叙利亚的弹道导弹，大卫弹弓拦截漏网的弹道导弹，巴拉克则是舰载防空导弹系统，也分近、中、远三层。加上陆基版的巴拉克，以色列的防御在中东那边已经无敌了。好了，这期视频到这就结束了。各位觉得以色列的巴拉克系统与美制爱国者系统有多大差距？可以在视频下方评论，大家一起讨论。我是火力军，下期见。